আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ রাষ্ট্রবিশ সারা বিশ্ব সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আল আমিন শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ ইএনটি হসপিটাল লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম ব্রুনায়ের সুলতানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক ছয়টি সমঝোতা স্মারক সই ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় তিনশো আহত পাঁচ শতাধিক এবং ধোনির ব্যাটিং তাণ্ডবেও জিততে পারল না চেন্নাই শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত ব্রুনায়ের সুলতান হাসান আল বলকিয়া ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এ বৈঠকে কৃষি সংস্কৃতি ও শিল্প যুব ও ক্রীড়া মৎস্য পশু সম্পদ এবং জ্বালানি খাতে ছয়টি সমঝোতা স্মারক সই করেছে ব্রুনাই বাংলাদেশ এছাড়া দুই দেশের কূটনৈতিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের ভিসা ছাড়া ভ্রমণ বিষয়ে একটি কূটনৈতিক নোট বিনিময় হয়েছে সোমবার বাইশ এপ্রিল দুপুরে ব্রুনেই সুলতানের সরকারি বাসভবনে সুলতান হাসান আল বলকিয়া ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যকার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল এগারোটায় ব্রুনেয়ের সুলতান হাসান আল বলকিয়ার সরকারি বাসভবন ইস্তানা নুরুল ইমানে যান সেখানে দেশটির রাষ্ট্রীয় প্রথা ভেঙে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মান জানিয়ে প্রাসাদের করিডরে এসে স্বাগত জানান সুলতান হাসান আল বলকিয়া এবং ক্রাউন প্রিন্স আল মুহতাদি বিল্লাহ বলকিয়া মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে সারা দেশের ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম তেরো মে পর্যন্ত কয়েক ধাপে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করবে নির্বাচন কমিশন ইসির নিয়োগ করা তথ্য সংগ্রহকারীরা ভোটারদের তথ্য সংগ্রহের সময় রোহিঙ্গা এবং অবাঞ্চিত ব্যক্তির তথ্য যাতে কোনোভাবেই সংগ্রহ করা না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা সহ বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে ইসি রোববার ইসির সহকারী সচিব মোহাম্মদ মুশারফ হোসেন স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত এক একটি নির্দেশনা দেশের সকল জেলা উপজেলা ও থানা নির্বাচন কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়েছে এতে বলা হয়েছে দু এক সালের এক জানুয়ারি বা তার আগে যাদের জন্ম দু সালের এক জানুয়ারি বা তার আগে যাদের জন্ম দু সালের এক জানুয়ারি বা তার আগে যাদের জন্ম এবং দু সালের এক জানুয়ারি বা তার আগে যাদের জন্ম এমন ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে এছাড়া এবারই প্রথমবারের মতো হিজড়াদের নাম ভোটার তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হবে গত ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে যারা বাদ পড়েছেন তাদের তথ্য নিবন্ধনের জন্য সংগ্রহ করতে হবে ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারের নাম বাদ দিতে হবে বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে স্থানান্তরের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তথ্য সংগ্রহের সময় কোনো ব্যক্তির তথ্য ফরম পূরণের আগে তিনি ইতপূর্বে ভোটার হয়েছেন কিনা তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে বাদ পড়া ভোটারদের ক্ষেত্রে বাদ পড়ার কারণ যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে না ফেরার দেশে চলে গেলেন স্ত্রীর স্বীকৃতি চাইতে গিয়ে দগ্ধ হওয়া শাহিনুর আক্তার সোমবার বাইশ এপ্রিল সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি এর আগে গত রোববার বিকেলে স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি চাইতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন চট্টগ্রামের ওই যুবতী লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার চর ফলকন আয়ুবনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে পরে ওই দিন রাত নটার দিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় মৃত শাহিন আক্তার চট্টগ্রামের রাওজানের নতুন হাট এলাকায় সোনাগাজী গ্রামের জাফর আলমের মেয়ে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ শাহিনুর আক্তার সাংবাদিকদের জানান তিনি তার স্বামী সালাউদ্দিনের কাছে আসলে স্বীকৃতি না দিয়ে উল্টে তার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় মুঠোফোনের সম্পর্কের জের ধরে দেড় বছর আগে সালাউদ্দিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয় বলে দাবি করেন তিনি এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুইজনকে আটক করা হলেও পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত স্বামী সালাউদ্দিন সিলেট নগরীতে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার ঘটনায় নয় জনকে আটক করা হয়েছে এদের মধ্যে ছয়জন নারী এবং তিনজন পুরুষ বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি থানা পুলিশ শনিবার রাতে কোতোয়ালি থানার ওসি মোহাম্মদ সেলিম মিয়ার নেতৃত্বে একদল পুলিশ একটি আবাসিক হোটেলে এ অভিযান পরিচালনা করে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযানে আটককৃতদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ দর্শক নিয়ে নিচ্ছে একটি বিরতি ফিরে এসে থাকছে ভারতে কয়েন সংগ্রহ করতে গিয়ে ভিড়ে পদদলিত হয়ে সাতজন নিহত ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাককান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাককান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলা সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাককান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রোইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট মাইক্রোলারিন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয়
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি মেস বাসায় গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ডে দুইজন নিহত ও পাঁচজন দগ্ধ হয়েছে সোমবার ভোররাতে উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের সাউঘাট এলাকার ওয়াশিম মিয়ার তিনতলা বাড়ির নিচতলার একটি ফ্ল্যাটে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে এতে দগ্ধদের ঢাকা মেডিকেল কলেজের বান ইউনিটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক জানা যায় রোববার দিনগত রাতে ওই মেস বাসায় রান্নাঘরে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে গ্যাস ছড়িয়ে থাকে ভোর রাতে মেস বাসার কেউ একজন রান্নাঘরে চুলা জ্বালাতে গেলে আগুন ছড়িয়ে পড়লে তিনি দগ্ধ হন এক পর্যায়ে পুরো ফ্ল্যাটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এ সময় ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দারাও দগ্ধ হন পরে তাদের চিৎকারে স্থানীয়রা এসে আগুন নিভায় এবং দগ্ধ ছয় জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বান ইউনিটে নিয়ে যায় পরে খবর পেয়ে কাঞ্চন ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবার ম্যাজিক কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ শ্রীলঙ্কায় ভয়াবহ সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা তিনশোতে দাঁড়িয়েছে পুলিশের বরাদ দিয়ে সংবাদ সংস্থা এফপি জানিয়েছে রোববারের ওই হামলায় আহত হয়েছেন পাঁচশো জনেরও বেশি মানুষ নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ছত্রিশ জন বিদেশীয় রোববার সকাল থেকে শ্রীলঙ্কায় ওই একই দিনে একের পর এক মোট আটবার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে দেশটির রাজধানী কলম্বো এবং শহরতলির তিনটি গির্জা ও দেশের বড় তিন হোটেলে এ হামলা হয় পরে আরও দুই স্থানে হামলা হয় এদিন ছিল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় উৎসব ইস্টার সানডে গির্জায় ইস্টার সানডের প্রার্থনা চলাকালেই এ হামলার ঘটনা ঘটে শ্রীলঙ্কায় এ বোমা হামলার শিকার হয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ ফজলুল করিম সেলিমের মেয়ের পরিবার বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন শেখ সেলিমের আট বছর বয়সী নাতি জান চৌধুরী এবং আহত হয়েছেন তার মেয়ে জামাই মসুল হক চৌধুরী প্রিন্স আহত প্রিন্স কলম্বোর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে ভয়াবহ বোমা হামলার পর ফেসবুক টুইটার সহ সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার এদিকে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশ্ব নেতারা ভারতের তামিলনাড়ুর একটি মন্দিরে কয়েন বিতরণের উৎসবে ভিড়ে পদদলিত হয়ে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া এতে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও বারো জন রোববার ভারতের তামিলনাড়ুর একটি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে জানা গেছে ওই গ্রামের কারুপ্পাসামী মন্দিরে বাৎসরিক চিথিয়া পৌরনামী অনুষ্ঠানে জড়ো হয়েছিলেন কয়েকশো মানুষ এই অনুষ্ঠানে ভক্তদের মধ্যে কয়েন বিতরণ করা হয় এই সব কয়েন ভক্তরা বাড়িতে রেখে দেন তাদের বিশ্বাস এতে তাদের সংসারে সমৃদ্ধি আসবে এদিন অনুষ্ঠানে কয়েন বিতরণ শুরু হতেই সংগ্রহ করতে গিয়ে তুমুল হুড়োহুড়ির সৃষ্টি হয় এ সময় পদদলিত হয়ে সাতজন মারা যান আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে এ ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী শোক প্রকাশ করেছেন এবার সজীব স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্পোর্টস নিউজ রোববার আইপিএল এর চলতি আসরের উনচল্লিশতম ম্যাচে মুখোমুখি হয় চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু এদিন প্রথমে ব্যাট করে সাত উইকেটে একশো একষট্টি রান করে বেঙ্গালুরু একশো বাষট্টি রানের টার্গেটে খেলতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে চেন্নাই মাত্র আটাশ রানে চার উইকেট হারিয়ে চরম বিপর্যয়ে পড়ে যায় ঠিক ওই জায়গা থেকেই দলকে টেনে তুলেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ব্যাটিং তাল নোপ চালান তিনি এদিন আটচল্লিশ বলে চুরাশি রানের ইনিংস খেলেন ভারতের সাবেক এ অধিনায়ক পাঁচটি চার ও সাতটি দৃষ্টিনন্দন ছক্কায় সাজানো ছিল তার ইনিংস শেষ ছয় বলে যখন চেন্নাইয়ের দরকার ছাব্বিশ রান তখন দমে যাননি ধোনি চার ছক্কার ফুল ঝুড়ি দিয়ে প্রথম পাঁচ বলে করে ফেলেন চব্বিশ রান জয়ের জন্য শেষ বলে প্রয়োজন ছিল মাত্র দুই রান কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাট ঠিক মতো টাইমিং করতে পারেননি সাবেক বিশ্বকাপ জয়ী এ অধিনায়ক মাত্র এক রানের পরাজয় নিয়ে মাঠ ত্যাগ করতে হয় তাকে দর্শক রাজ টিভি সারা বিশ্ব সংবাদ এ পর্যন্তই শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ব্রুনায়ের সুলতানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক ছয়টি সমঝোতা স্মারক সই ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় তিনশো আহত পাঁচ শতাধিক এবং ধোনির ব্যাটিং তাণ্ডবেও জিততে পারল না চেন্নাই রাজ টিভি দেখতে আপনার ফেসবুক থেকে রাজ টিভির অফিসিয়াল পেজটি লাইক করুন ইউটিউব থেকে রাজ টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট রাজ টিভি বিডি ডট কম এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ
You are watching Raj TV. Jagorone Bangladesh. Please subscribe our channel.